Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Herlina NIM 19.13.021 Prodi Agroteknologi Di sini saya akan menjelaskan materi eh, Tentang eh, Praktikum Yaitu eh, Praktikum pertama yaitu dekomposisi Yang kedua interaksi kompetisi dan biomassa Praktikum ketiga Yaitu suksesi Praktikum keempat yaitu faktor pembatas. Adapun praktikum pertama yang saya akan jelaskan yaitu dekomposisi. Adapun pengertian dekomposisi yaitu dekomposisi merupakan salah satu merupakan salah satu perubahan secara al, secara kimia yang membuat objek biasanya mak, makhluk hidup yang mati dapat mengalami perusakan susunan atau struktur yang dilakukan oleh dekomposer atau mi, media pembu, pembusukan. Adapun hasil praktikum dekomposisi yaitu pada bulan pertama perla, nama daun daun langsat perlakuan daun segar ya, yaitu sebelum perlakuan sifat fisik daun yaitu ber, berwarna hijau kemudian berat daun 10 gram dan setelah penyimpanan sifat fisik daun berwarna berwarna kuning kecoklatan serta berat daun 4,0 gram kemudian perlakuan kedua e, kering yaitu sebelum perlakuan berwarna kuning kecoklatan e, berat daun 10 gram dan setelah penyimpanan selama 30 hari yaitu berwarna coklat kemudian berat daun yaitu 7,7 gram kemudian perlakuan ketiga yaitu daun segar yang dicacah sebelum perlakuan daun berwarna tebal berwarna hijau tebal kemudian beratnya 10 gram dan setelah penyimpanan berwarna kuning menjadi coklat kemudian e, berat daunnya itu 4,5 gram kemudian perlakuan ketiga yaitu daun kering yang dicacah e, se, sebelum penyimpanannya itu berwarna kuning kecoklatan dengan berat 10 gram kemudian setelah penyimpanan warna coklat e, serta berjamur kemudian berat daun 7,6 gram kemudian laju dekomposisi setelah dua bulan perlakuan pertama yaitu daun segar sebelum perlakuan siwa visi berwarna hijau kemudian berat daun 10 gram setelah penyimpanan yaitu berwarna coklat berat daun 2,8 gram kemudian perlakuan kedua daun kering siwa fisik berwarna coklat berat daun 10 gram kemudian sifat fisik daun warna coklat tua dan tidak berbau kemudian berat, berat yaitu 4,3 gram dan e, perlakuan ketiga yaitu daun segar dicacah sebelum perlakuan e, warnanya hijau dan e, beratnya 10 gram dan setelah disimpan itu e, warna coklat tua kemudian beratnya 2,9 gram perlakuan keempat yaitu daun kering dicacah Sebelum perlakuan, eh, dia tuh eh, berwarna coklat, kemudian eh, beratnya 10 gram. Kemudian setelah penyimpanan, eh, warna coklat tua, kemudian eh, beratnya yaitu 9,5 gram. Eh, kemudian pembahasan. Pada percobaan ini, eh, kami mengamati laju dekomposisi yang terjadi pada daun tanaman tanaman langsat vegetasi daun yang masing-masing diambil sampel daun segar 10 gram dan daun daun kering 10 gram dan diperoleh hasil bahwa bobot hasil dekomposisi pada setiap vegetasi itu berbeda-beda kemudian praktikum kedua yaitu <tuh> kompetisi in interaksi kompetisi dan biomassa adapun hasilnya yaitu <tuh> perlakuan H1 tinggi tanaman yaitu 8 cm kemudian jumlah helainya yaitu 7, 7 helai si kompetisi dan biomassa adalah interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain kemudian kompetisi dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih kemudian biomassa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk 
menyebut sebuah senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya, alga, dan sampah organik. Sikum kedua yaitu interaksi kompetisi dan biomassa. Adapun hasilnya yaitu e, perlakuan pertama yaitu A1 sebanyak sebanyak 8 8 cm, kemudian jumlah daunnya yaitu 7 helai, kemudian berat kering 10 gram, kemudian A2 8 cm, kemudian kemudian jumlah daunnya 7 kemudian eh, 6 helai, kemudian berat kering 10 gram. Kemudian A3 tinggi tanaman 10 cm, jumlah daun 5 helai, kemudian berat keringnya 18. Jadi totalnya itu tinggi tanaman sebanyak 34, kemudian jumlah daun 18 selai, kemudian berat keringnya itu 25. Kemudian untuk pengamatan interspesifik, pelakuan pertama B1 tinggi tanam B1 tinggi tanamannya yaitu 10 cm, kemudian jumlah daunnya itu 10 selai. Kemudian berat keringnya itu 10 gram. Kemudian B2 tinggi tanaman yaitu 13 cm. Kemudian jumlah daun yaitu 6 helai. Berat keringnya itu 5 gram. Kemudian B3 tinggi tanaman 15 cm. Jumlah daun 7 helai. Berat kering 12 gram. Kemudian untuk pengamatan kompetisi interspesifik jagung. Perlakuan pertama yaitu B1 tinggi tanaman 10 cm. Jumlah daunnya yaitu 15 helai. Kemudian berat kering 15 gram. <tuh> Kemudian perlakuan kedua yaitu B2, tinggi tanaman 4,5 cm, jumlah daun 20 helai. <tuh> Kemudian berat keringnya yaitu 5 gram. Adapun perlakuan ketiga yaitu B3, tinggi tanaman 15 cm, jumlah daun 10 gram, berat keringnya yaitu 15 gram. Adapun pembahasannya itu pada pengamatan untuk kompetisi interspesifik A1 didapatkan tinggi tanaman 3,8 cm dan jumlah daun 7 helai. Ini berat keringnya yaitu sebanyak e, 2, 12 gram. Untuk A2 didapatkan data tinggi tanaman 5,5 cm dan jumlah helai daun 6 helai. Kemudian perbedaan yang, ter yang terjadi antara tanaman-tanaman di atas terjadi karena faktor yang di yang dikompetisikan antara lain hara dan ruang tumbuh. Pada kompetisi interspesifik didapatkan bahwa semakin banyak jumlah tanaman tanaman kacang tanah pada plot maka tingkat tingkat kesuburan dan biomassa tanaman akan semakin rendah. Bisa dilihat pada pada pengamatan pertama yaitu tanaman 9,2 cm dengan jumlah helai 5 dengan berat de, dengan berat kering 1,30 gram. Dan kemudian untuk eh, suksesi, suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Adapun pengamatan praktikum yang ketiga yaitu eh, sesi. Perlakuan pertama, pengamatan pertama yaitu eh, dengan perlakuan penol yaitu tanpa pengerusakan tanam. DR-nya yaitu 25%, KJ 0,25, KR 20%. Kemudian P2 yaitu dengan pengerusakan tanah, DR-nya yaitu 25%, kemudian KJ 0,25%, KR 20%. Kemudian P2 itu uh, dengan uh, dengan uh, penimbunan tanam. DR-nya itu 66,6%, KJ 0,5, KR 40%. Kemudian dengan P3 pembakaran lahan, DR-nya 25%, KJ-nya 0,25, KR-nya itu 20%. Kemudian faktor pembatas. Pengertian faktor pembatas adalah dapat diartikan sebagai kandungan yang mendekati atau melalui ambang batas toleransi suatu kondisi. Materi yang keempat yaitu faktor pembatas. Adapun e, hasilnya yaitu faktor pembatas e, A1 dengan 0, 0 cahaya, tinggi tanaman 7 cm, kemudian e, 
A2 yaitu 100% cahaya tinggi tanaman 17 cm kemudian B1 penyiraman setiap hari tinggi tanaman yaitu 5 cm B2 penyiraman 3 hari sekali tinggi tanaman 5 cm kemudian B4 penyiraman 7 hari sekali dengan tinggi tanaman 2,5 cm kemudian pengamatan kedua yaitu sampah cahaya yaitu 3 cm kemudian yang 100% cahaya yaitu 4 cm kemudian penyiraman setiap hari yaitu tingginya 4 cm kemudian penyiraman 3 hari sekali tingginya 4 cm kemudian penyiraman selama 5 hari sekali yaitu 4 cm kemudian untuk penyiraman 7 hari sekali yaitu sebanyak 4 cm